Salud al día, ya lo han visto ustedes y además se lo hemos anunciado al principio de este informativo que íbamos a contar en el estudio con uno de los, eh, de los investigadores más prestigiosos, ya no de España, del mundo en materia de cáncer, que viene acompañando al doctor Sánchez Martos, que es habitual, que ya está aquí así todos es, los así días. Es, así es. Bienvenidos. Buenos días, Buenos días a, a todos. todos. Y bueno, Creo que debería que, hacer el doctor las presentaciones. El que tiene la suerte de venir acompañado siempre de grandes expertos soy yo y además hoy especialmente, bueno, pues el doctor Manuel Esteller, como bien habéis dicho al principio, y decimos una vez más, es uno de los más grandes investigadores. A pesar de lo joven que es, que es que hay que es, decirlo, ¿eh? Es jovencísimo. Porque es joven. llama mucho la atención, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de salud. Encantado. Eh, acaba de llegar de Estados Unidos, va y vuelve, ha hecho nada más que una noche. Decía, bueno, y no te... No, no, porque no me da tiempo ni siquiera a cambiar y así está durante toda, toda su vida. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que justamente le acaban de dar un premio muy importante en la Real Academia de Medicina y tenía que estar hoy en la Real Academia de Medicina y hemos aprovechado su viaje a Madrid para traer aquí a nuestro programa. Lo el, que pasa es el... que cuando hemos visto esta mañana, porque hemos avanzado, que íbamos a hablar epigenética, decimos, eh... Dios mío, madre mía, claro. epigenética. Epi, 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 <risa> epi, epi es como epicentro, ¿no? Epi como de lo pues de sí, epi sobre. está arriba, epi es una cosa que está arriba y epi es una cosa que está en el centro. Y la genética, pues ya sabéis que todos los periodistas y todos los médicos llevamos ya tiempo hablando de la genética porque va a ser la solución de tantas y tantas enfermedades. Y él, el doctor Manuel Esteller, es el director del programa de epigenética y biología del cáncer del Instituto Catalán de Oncología. Y bueno, pues además de ser un gran investigador, ya veréis, es una persona didáctica que además lo expresa de forma cercana. Que Eso es lo, es lo que, que necesitamos, eh, la gente de la calle, que nos, eh, que nos trasladéis los laboratorios, digamos, a la calle con un lenguaje que... Que, que entendamos, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, si te parece, Manuel, podemos empezar mmm, preguntándole a la gente qué es lo que la gente piensa si realmente necesita saber algo especialmente en torno al cáncer. Muy bien. Sí, pero tampoco estoy muy preparado para, para, para asimilar las, las, las avances que hay. Pues sí, eso sí me interesa, sí. Hombre, claro que me interesa, por supuesto que sí, a todo el mundo nos interesa saber las cosas. Me gustaría saber eh, cómo se difumina la metástasis. Eh, me gustaría saber si el cáncer se afecta más a los jóvenes o a las personas mayores y en qué modo afecta más a los jóvenes y a los mayores. Esto y muchísimas cosas más nos preguntaban, la gente está eh, interesada en el tema del cáncer, como veis. pero fíjate que al principio decía el señor, yo es que no estoy preparado para entender bien lo que nos cuentan, y esto es verdad, que muchas veces los investigadores pues hablan a un nivel muy alto, y me gustaría que nos eh, empezáramos por decirnos qué, qué es? es el cáncer en realidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer, de la forma en que tú lo explicas. Sí. Yo creo que el cáncer se puede explicar de forma sencilla o de forma un poco compleja. Por tanto, intentemos explicarlo de forma sencilla. El cáncer es una alteración en nuestras células. Nosotros somos un conjunto de células, más o menos organizado, y cuando se altera, se altera porque nuestra maquinaria que nos hace que las células se dividan, que crezcan, deja de actuar de forma normal, empieza a crecer, a proliferar, y ese crecimiento hace que invada órganos vecinos y esos órganos dejen de actuar de forma normal. Y eso es el cáncer, una proliferación anormal de nuestras células. Puedo preguntar, sí, sí, porque es que eh, 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 siempre, bueno, hasta ahora muchas cosas que no se sabían de dónde venía, la genética, la genética, la genética, pero claro, la genética hay un montón de cosas que no explica en esto del cáncer, porque hay hermanos, hay... ¿La epigenética sí cubre ese, o sea, pone parches a lo que falla la genética? Sí. Es decir, nosotros nacemos con una genética. El 55% viene de la madre y el 45% del padre, más o menos, podemos pensar. Esas son las cartas que recibimos al nacer. Lo importante es cómo jugamos esa partida de cartas. Eh, nuestros hábitos de conducta dejan una marca en nuestros genes. Uh, de forma que no podemos ser inocentes ante nuestra conducta. No podemos justificar siempre todo con la genética. Entonces nuestros hábitos dejan esa marca, ¿Y los esa de marca química. ¿Y nuestros padres también? Las, la conducta de nuestros padres dejó, dejó una marca que puede ser hasta cierto punto transmitida, aunque está un poco más diluida. Uh -huh. Es más nuestra vida diaria que deja esa marca. Entonces esa marca es una marca química que sucede a nivel de nuestro ADN, nuestro genoma, de nuestras células. Eso es lo que estudia la epigenética. Uh -huh. Por ejemplo, lo de fumar para el cáncer de pulmón. Claro. Efectivamente, el, el, can... no más claro. el cáncer de pulmón rompe nuestros genes, el, perdón, no el cáncer de pulmón, el tabaco rompe nuestros genes no solo lo rompe, sino que hace también añadirles acentos, como en las palabras, para que dejen de tener un sentido y sea una palabra, es decir, como decir un taco, como si nuestro genoma hiciera un taco. En sentido, ¿no? Y es una modificación química, los componentes químicos que están dentro de, de, del cigarro, de, 
la nicotina, etc. Doctor, no nos olvidemos de la gente que acabamos de ver en la calle. Nos preguntaba una de las personas que hemos visto eh, la metástasis. Nos preguntaba no cómo se difumina, sino cómo se disemina digamos, la metástasis por el cuerpo. ¿Qué es y cómo, se, y, y, cómo, y cómo avanza la metástasis? Eh, la metástasis es uno de los puntos de interés actuales en la investigación porque eh, la mortalidad del cáncer no es debido al tumor primario, pues si así fuera, seríamos capaces de cogerlo y el cirujano sería capaz de eliminarlo, sacarlo y ese paciente estaría curado. No lo está porque se ha escapado el tumor del sitio primario y ha ido a anidar, a crecer en un órgano alejado. Eso es porque el, el tumor es como, imaginemos como un hormiguero, que están creciendo las hormigas, las células, y hay una hormiga exploradora que se escapa y va a poblar otro poblado. Empieza allí a crecer y a destruir la estructura eh, alejada. En cáncer de, mana, de mama, perdón, eh, ese tumor de la mama da una metástasis a la costilla y empieza a crecer en la costilla. Primero el ganglio, la costilla, después al cerebro. Y eso es la, es la metástasis, esa migración y cuando migra empieza a proliferar otra vez, formándose un segundo tumor. Y eso es la causa principal de mortalidad. Claro, pero tenemos distintos tumores que tienen distintas mmm, afinidades por crecer esas, esas hormigas que decías, se escapan, unas de ellas, las mamas, se escapa a la costilla, al cerebro, pero otros cánceres como el cáncer de colon, pues lo emigran de otra forma distinta, ¿no? ¿Sabéis, conocéis la razón por la que determinado tipo de cáncer de próstata, de mama, de, de, de pulmón, provocan metástasis diferentes? Esa es una de las preguntas más interesantes en la investigación, hoy en día la metástasis. ¿Por qué hay tumores que cierten cierta uh, afinidad por migrar hacia ciertos tejidos? En el laboratorio, por ejemplo, lo que hemos descubierto es que hay unos marcadores eh, epigenéticos, en este caso en los tumores, que hacen que ese tumor TEA tenga una elevada afinidad por dar una metástasis en el ganglio linfático, en el, en, en el nódulo que rodea el tumor. Uh -huh. Entonces, eso es una de las preguntas que están resolviéndose hoy en la investigación. Hablando de investigación, ¿y aquí en España se investiga? Vamos, se puede, porque tiene un mérito ya no solo la edad, sino investigar en España, porque seguro que la han tentado para irse más, para permanecer en más sitios y a pesar de eso sigue aquí. Sí, la investigación eh, en nuestro país ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo porque ya había una base sólida de, en la educación universitaria y ha habido ahora unos recursos económicos que han ayudado al desarrollo de la misma. La pregunta ahora es si esos recursos van a mantenerse en, en, o van a ser eh, Porque las cortados. las investigaciones son a largo plazo, Exactamente. ¿no es... Nosotros no podemos depender los cuatro años de los políticos. Claro. Dependemos de investigación, requiere mucho más tiempo. Entonces, yo creo que se necesita invertir en, en conocimiento. Y en nuestro país necesita invertir en conocimiento. Uh -huh. Doctor, ¿y hay coordinación <coughs> perdón, entre los centros que, que estudian o que estudiáis, los centros donde estudiáis eh, pues, eh, esta, estas enfermedades, el cáncer? ¿Hay coordinación entre centros en España o no? O en, internacionalmente, porque siempre hablamos, sí. siempre nos hablan de médicos, sí. ¿no? El médico que ha descubierto el médico. La, la, la imagen del científico que a veces la gente tiene en un laboratorio pequeñito con el microscopio <risa> óptico este, y es cada vez más de, más de, de televisión y de novela, ¿no? Hoy en día las investigaciones son muy internacionales. Eh, todos los laboratorios tienen como mínimo pues, un 25% de la plantilla que es, es eh, extranjera. Uh -huh. Y todas las colaboraciones se relacionan entre distintos países. Por lo tanto, existe esa coordinación entre distintos países para, para ver qué diferentes son los tumores entre un país y en otro. Y para cosas que tú sabes de tu país, puedes complementarlas con otras. Uh -huh. Y ese esfuerzo ha sido muy importante. Doctor Steyer, como decía Jota, no nos olvidemos tampoco de las preguntas que nos hacían, hablaban de las metástasis, además de esa forma tan gráfica, y nos decían los jóvenes, ¿hay alguna razón, se conoce la razón por la que el cáncer puede aparecer en niños y en gente tan joven, cuando casi siempre los médicos hemos aprendido que esa degeneración puede llegar con la edad? Sí, sí. Principalmente el, el cáncer es una enfermedad eh, de la vejez, en el sentido que nuestra población ha envejecido porque la salud eh, es mucho mejor, hay, hay muchas vacunas, hay antibióticos que nos permiten vivir muchos más años, antes las infecciones se llevaban mucha gente, ya ahora vivimos muchos más años y tenemos más tiempo para que se produzcan alteraciones y aparezca el cáncer. A pesar de eso, aún hay tumores en, en niños y, y adolescentes, esos tumores parece que, que tienen un componente de desarrollo, es decir, ya vienen con una marca de nacimiento que esos niños tienen una alteración que provoca que ese tumor aparezca. Es una alteración de desarrollo y son tumores que se está investigando activamente. Es una lástima que se nos vaya acabando sí, el tiempo. Sí, pero hay que responder a la pregunta que lleva ahí todo eso el rato. Es, ¿Habrá es vacuna contra el cáncer? Pero, 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 o sea, por eso decía que quería terminar ah. yo con eso, porque además es el sueño, sí. el sueño personal de, de Manuel Esteller. Eh, nos gustaría que hubiera una vacuna contra el cáncer, igual que hay vacunas contra infecciones que tuvieron elevada mortalidad en el ser humano. En el cáncer tenemos vacunas 
con determinados tumores, como el tumor de hígado, asociado al hepatitis B, y el cáncer de cérvix y orofaringeo, asociado al, al virus del papiloma. Estas son las vacunas que hoy en día sabemos que son eficaces. Se están estudiando otras vacunas, pero aquí el problema es saber cuál es el, un patógeno que está asociado, un agente asociado, que podemos desarrollar una vacuna. Y eso aún no lo sabemos para otro tipo de tumores. Bueno, de todas formas, el trabajo del de doctor Esteller eh, ha, tenido, ha sido galardonado en muchas ocasiones. Ahora, como decía, recientemente el premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina y la semana que viene, el día 5, se va, nada menos que a Portollano, a la Asociación de Mujeres ¿Eh? afectada de cáncer de mama, yo creo que va a ser el premio más importante que le han dado el doctor este ayer, porque se lo dan los pacientes, se lo dan los ciudadanos, se lo dan la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Gama de Santa Águeda, allí en, en Puerto Llano, el día 5, es el premio Dulcinea, que algo tiene que ver con el toboso, así que muchísimas gracias y también quiero aprovechar para agradecer a Lucía y a Jessica, que son nuestras compañeras en este espacio de salud, la idea que han tenido, porque las imágenes habrán visto que hemos visto además también al doctor este ayer, mientras que él hablaba, le veíamos investigando, y yo espero que bueno, si eres tan bueno que lo eres, que no te dejes fichar por otro equipo que no sea España. Porque los investigadores buenos... Encima se le entiende lo que dice. Como decía Begoña, <risa> los investigadores buenos o oh, vais de aquí. Yo espero que no te dejes fichar y que sigas con nosotros. Porque es de los pocos invitados que les tenemos que decir, por favor, váyase a trabajar. Siga, <risa> siga trabajando, siga que, trabajando. Que, que es estupendo lo que hace y lo sí, que hace. Ha sido un placer mucho. auténtico. Claro, muchas, gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.